place, on commence avec le Festival de Cannes. L'événement qui récompense chaque année les films que Netflix nous recommande à seulement 17%. <rire> L'édition 2023 s'est donc achevée samedi soir, sauf la projection du film de Martin Scorsese qui n'est toujours pas terminé depuis une semaine. <rire> Beau succès hein, pour la cérémonie de clôture, suivie par 3,8 millions de téléspectateurs. Une cérémonie rapide et bien rythmée. On sait donc qu'elle n'a pas été réalisée par un cinéaste français. La Palme oh, d'Or... Ouais, j'ai choisi le mauvais jour. La Palme d'Or... <rire> des os, des os, des os. La Palme d'Or, elle est revenue à la réalisatrice française Justine Trier pour son film « Anatomie d'une chute ». Alors, je vous le dis, je ne l'ai pas vu, mais j'imagine qu'il parle de la carrière d'une personne qu'on retrouve dans un costume de masque singer. <rire> Sans doute. Alors... Euh... Au moment de recevoir son prix, la réalisatrice a créé une petite polémique hein, en critiquant violemment le, le gouvernement sur la réforme des retraites, ce qui fait officiellement de ce discours la plus grosse scène d'action du festival. <rire> On enchaîne avec Roland Garros, la seule compétition sportive où les spectateurs sont plus riches que les joueurs. <rire> les, les internationaux de France de tennis ont donc démarré hier. Alors d'habitude, Roland Garros, ça rime avec bah, « ils sont où les françois ?»« Ah bah ils sont éliminos !» Et cette année, ça s'annonce encore très très compliqué pour nos tennismen. Pour vous dire aujourd'hui, la meilleure chance française d'atteindre la finale, c'est Bernard. Et c'est juste parce qu'il aura acheté une place. Alors ce week-end, on a fait quoi On s'est consolé en se rappelant que cette année, c'est le 40e anniversaire de la victoire de Yannick Noah sur cette même terre battue. C'était en 1983. Sur ce plateau, quasi, quasiment personne n'était né, à part bien sûr... Il était sympa, Léon Qu'est-ce Blum. Qu'est-ce que t'es con Allez, donc le 5 juin 83, Yannick Noah venait à bout du Suédois, Mats Villander. Et depuis, la Suède a pris sa revanche, puisque chaque jour, c'est leurs meubles qui viennent à bout des Français. Allez, maintenant, on s'envole pour la Chine, littéralement, puisque ce week-end, le premier avion de ligne de conception chinoise a réalisé son vol d'inauguration, le fruit d'un superbe travail des ouvriers chinois qui l'ont fabriqué durant leur cours de techno en sixième. Oui, là-bas, l'avion, c'est l'équivalent du porte-clés lumineux chez nous. Et, et cet avion, le voici Des lignes épurées, design très, très élégant. Bon, après, ça reste un avion chinois, donc quand on va recevoir la commande, il ressemblera sans doute à, à ça, j'imagine. L'actu, l'actu, c'est aussi le groupe M6 qui travaillerait sur la création d'une chaîne de restaurants inspirée de l'émission Top Chef. Alors comme dans le programme, les clients pourront retrouver tout ce qui fait le succès de l'émission et devront donc attendre 50 minutes de pub entre chaque plat. Mais surtout, ce sera l'occasion de découvrir le menu Maxi et Chebestoff, accompagné de son jouet, le commis de cuisine qui pleure parce qu'on lui a dit que sa mousse choco, même un chien aurait pu en faire une comme ça. Et tant qu'on parle du chef Echebest, je rappelle qu'il existe déjà une chaîne de restaurants dédiée à l'émission Cauchemar en cuisine. Ça s'appelle Subway. Enfin, enfin petit, petit focus sur cette info évoquée par Yann. 12 personnes vont être payées 18 000 euros pour, pour rester allongées deux mois dans le but de faire avancer la recherche spatiale. En fait, l'idée, c'est d'observer les réactions de l'organisme dans des conditions semblables à celles de la vie dans l'espace. Les candidats risquent notamment de voir fondre leurs muscles jour après jour. Après deux mois, leur masse musculaire sera si faible qu'on devrait même leur proposer un poste de chroniqueur à quotidien. Et, et, et malgré tout... Ça, ça te fait rire, ça Oh, malgré, tout, et oh, malgré tout, ce travail reste extrêmement bien rémunéré parce que jusqu'ici, pour gagner autant d'argent juste en étant allongé, il fallait soit être rentier, soit attaquant au PSG. Allez, l'image du jour, tiens, puisqu'on parle de ça après le sacre du PSG en championnat, c'est la liesse des Parisiens dans les rues de la capitale ce week-end. Allez, vous savez tout, moi je vous donne rendez-vous demain, car d'ici là, Yann... On ne saura plus rien. Exact.